നിങ്ങളോടൊപ്പം സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ ഡോക്ടർ അമൃത നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് സി കെ എല്ല ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അവിടെ കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടൽ പി ജി മെഡിക്കൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാം ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ നമ്മുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ദ പി ജി മെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ ഡെലീഷൻ ഓർ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ ഡെലീഷൻ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എല്ലാത്തിനെയും പറ്റി ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ദ ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ ചെയ്യുക അതല്ല ഡെലീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ നമ്മൾ ഒന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് സമയത്തിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസുകളൊക്കെ കൊടുത്തായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അതാണ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ക്യാൻ ദെൻ റീ അറേഞ്ച് ഓർ ഡെലീറ്റ് ദർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹയർ ഓർഡർ ഓപ്ഷൻസ് ഇഫ് നീഡഡ് ആഫ്റ്റർ ക്ലിക്കിംഗ് ദ കൺഫർമേഷൻ ബട്ടൺ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്നത് ഓപ്ഷനുകൾ എന്തെങ്കിലും ഡെലീറ്റ് ചെയ്യുക അത് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാം അതല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ഓപ്ഷനുകൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേസമയം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളത് എന്ന് വരെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പത്താം തീയതി മുതൽ പതിനേഴാം തീയതി വരെയാണ് ആ പതിനേഴാം തീയതി അഞ്ച് മണി വരെയാണ് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളത് പിന്നെ ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ ഈസ് മാൻഡേറ്ററി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാലോ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഫീസ് കൗൺസിലിംഗ് ദർ ഇസ് നോ ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ഫ്രഷ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട കൗൺസിലിങ്ങിൽ അത് സാധ്യം അല്ല അതേസമയം ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ ചെയ്യാം ഡെലീഷൻ ഒന്ന് മാറ്റണം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാം അതോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ ഇസ് മാൻഡേറ്ററി ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് വീണ്ടും പറയാണ് ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ ഉറപ്പാണ് അതെന്തായാലും കൊടുത്തിരിക്കണം പിന്നെ ഇഫ് എ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വാസ് അലോട്ടഡ് എ സീറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആൻഡ് ജോയിൻ ദ അലോട്ടഡ് സീറ്റ് ഹിസ് ഓർ ഹർ ഹൈ ഓപ്ഷൻ ദോസ് എബോവ് ദ അലോട്ടഡ് ഓപ്ഷൻ ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ കൺഫർമേഷൻ ഓർ ഡിലീഷൻ ഓർ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഫേസ് ആൻഡ് ദ ലോവർ ഓപ്ഷൻസ് ദോസ് ബിലോ ദ അലോട്ടഡ് ഓപ്ഷൻ ഹാവ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബീൻ ഡെലീറ്റഡ് ദസ് അലോയിങ് ഓൺലി അപ് ഗ്രഡേഷൻ ടു എ ഹയർ ഓപ്ഷൻ ഓർ റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം സീറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അപ്പോൾ നോക്കിക്ക ഒരു സീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അതേസമയം കിട്ടിയാൽ ആ സീറ്റ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തു എങ്കിലും ഈ കിട്ടിയ കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ ഹയർ ഓപ്ഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയല്ലോ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടിയല്ലോ അതിപ്പോൾ സപ്പോസ് അഞ്ചാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ചോളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ അഞ്ചിന് മുകളിലുള്ള ആ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആ അതിന് മുകളിലുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഏതെങ്കിലും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം ആ അഞ്ചിന് മുകളിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് റീഅറേഞ്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആ ഈ അഞ്ചിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളതാണ് ലോവർ
അതായത് ഈ പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു എന്താണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അപ്ഗ്രഡേഷൻ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല നമ്മളിപ്പം നോക്കി ഹി ഓർ ഷി വിൽ നോട്ട് കൺസിഡർ ഫോർ അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഫേസ് എന്താണ് ഈ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ കൺഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതേസമയം നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സീറ്റ് എന്താണോ നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് ആ ഒരു സീറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് റീറ്റെയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ സോ ഇഫ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹൂ ജോയിൻ ദ കോഴ്സ് അലോട്ടഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഡസ് നോട്ട് വോണ്ട് അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഫേസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിന് ഒരു കോഴ്സ് അലോട്ടഡ് ആയി പക്ഷെ എന്താണ് വിചാരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഫേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എനിക്കിനി വീണ്ടും എനിക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് ആ നേരത്തെ കിട്ടിയ സീറ്റ് തന്നെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഹി ഓർ ഷി നോട്ട് നീഡഡ് ടു കൺഫേം ദ ഹയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ട നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സീറ്റ് മതി നമുക്ക് മുന്നിലോട്ട് ഇനി പോകേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ട കൗൺസിലിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ സീറ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു വെ അലോട്ടഡ് എ സീറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ബട്ട് ഡിഡ് നോട്ട് ടേക്ക് അഡ്മിഷൻ ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് കോളേജസ് വിത്ത് ഇൻ ദ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം അപ്പോൾ നോക്കി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു അലോട്ടഡ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടി പക്ഷേ ഈ കാൻഡിഡേറ്റ് എന്തോ ചെയ്തില്ല ആ അലോട്ടഡ് കോളേജിൽ പോയി അഡ്മിഷൻ എടുത്തില്ല ആൻഡ് ദോസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ക്വിറ്റ് ദ സീറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് അഡ്മിഷൻ വിൽ ലൂസ് ദ പ്രസൻറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പം അപ്പം ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിന് കിട്ടി പക്ഷേ അഡ്മിഷൻ എടുത്തില്ല മറ്റൊരു കാൻഡിഡേറ്റിന് അഡ്മി വന്നു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തു ക്വിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒക്കെ സീറ്റ് വന്നു പക്ഷേ ക്വിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ആൻഡ് ബട്ട് ഡിഡ് നോട്ട് ടേക്ക് ദ അഡ്മിഷൻ അതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ കാൻഡിഡേറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടി പക്ഷെ ആ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പറഞ്ഞു പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല അതേസമയം മറ്റൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു അഡ്മിഷൻ എടുത്തു പക്ഷെ പിന്നെ അത് കളഞ്ഞു അതായത് ക്വിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നോക്കിക്കേ വിൽ ലോസ് ദ പ്രസൻറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഹയർ ഓർഡർ ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡർ ഫോർ സെക്കൻഡ് ഫേസ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ ആ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാവും അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ അടുത്തതായി ആ പിന്നെ എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഫോർ ദ ന്യൂലി ആഡഡ് കോഴ്സസ് ഓഫ് കോളേജ് അതേസമയം പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോളേജസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു സീറ്റ് കാരണം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പോയില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാവും പക്ഷേ ഇതാ അവരെ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ഫീസ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ദ ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റേർഡ് ഫോർ ദ ന്യൂലി ആഡഡ് കോളേജസ് ന്യൂലി ആഡഡ് കോഴ്സ് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്ത് നോക്കിക്കേ Uh, the registration fee of such candidates who did not join within the stipulated time after getting the allotment in the first phase. That is why the first phase we have to get this. Right? If we have to get this, we don't have to join. We don't have to get this. We don't have to get this. The registration fee of such candidates who do not join within the stipulated time after getting the allotment. If we have to get this allotment in the first phase, we have to report that in the first phase. We have to get this in the college. If we have to get this in the first phase, we have to get this. അവരെഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നതാണ് അടുത്ത നോക്കിക്കേ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദ ഫേസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദോസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ക്വിറ്റ് ദ സീറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് അഡ്മിഷൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് അസ് പെനാൽറ്റി
എന്നിട്ട് ഏതാണോ കോളേജ് അവിടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു ആൻഡ് അവരുടെ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റേറ്റസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം പിന്നെ നോക്കിക്കുക ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ഹാവ് നോട്ട് റിസീവ് എനി അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റും തന്നെ കിട്ടിയില്ല ആൻഡ് ഹു വോണ്ട് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഫോർ ദി സെക്കൻഡ് ഫേസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് സപ്പോസ് ഒരു ക്യാൻഡിഡേറ്റിന് എന്താണ് ആദ്യത്തെ അലോട്ട്മെൻറ്റിലൊന്നും കിട്ടിയില്ല സീറ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ പങ്കെടുക്കണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് അതേസമയം ദ ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ഹു വിൽ ബി എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം ഫേസ് ടു അപ്പോൾ ആരെയൊക്കെയാണ് ഈ ഫേസ് ടുവിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നത് അതായത് പറ്റത്തില്ല ഫേസ് ടുവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം a candidate who was allotted a seat in the first phase of the state council appo first state council ingle oru seat kitti but did not join the allotted seat appo seat kittittu endu edilla join cheyidilla appo anganeulla candidates ne avare pangedukkan anuvadikkilla ennanu parayunnade pinne nokkike a candidate who joined the allotted seat in the first phase of state council but after that vacated the seat അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സീറ്റ് വന്നു ആ സീറ്റിൽ പോയി എന്താണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു പക്ഷേ പിന്നെ അത് വെക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഒഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ അവർ ഫേസ് ടുവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാലോ ടെൻ ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ഫോർ ഇനേബിളിംഗ് ഓപ്ഷൻ കൺഫേമേഷൻ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഡെലീഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹയർ ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആവും ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ കൺഫേമേഷൻ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതും പറ്റും അടുത്ത നോക്കിക്ക് പതിനേഴ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് മണി വരെയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ കൺഫേമേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അതെല്ലാം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പതിനേഴ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ അഞ്ച് മണി വരെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കിക്ക് പത്തൊമ്പത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ഫേസ് പ്രൊവിഷണൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ പ്രൊവിഷണൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് വരുന്നത് പത്തൊമ്പത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലും ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഫൈനൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഫേസിൻ്റെ ഫൈനൽ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലും പിന്നെ ഇരുപത്തി രണ്ട് തൊട്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് വരെ ഓൾ ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു റിസീവ് ആൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ജോയിൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് കോളേജ് അപ്പം എല്ലാ ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സും എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ ആ കോളേജിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ദിവസമാണ് ഇരുപത്തി രണ്ട് തൊട്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് ദേ ആർ റിക്വയർഡ് ടു സബ്മിറ്റ് ദി നെസസറി ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആൻഡ് പേ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫീ അറ്റ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് കോളേജ് അപ്പോൾ എന്താണോ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയും വേണം ഫീസ് എന്താണ് പറയുന്നത് അത് ഡയറക്റ്റ് കോളേജിൽ പോയി തന്നെ അടയ്ക്കേണ്ടുള്ള ദിവസമാണ് ഇരുപത്തി രണ്ട് തൊട്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയാണ് ഇരുപത്തി എട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെയാണ് സമയം പിന്നെ ഒന്ന് നോക്കിക്ക് ഇരുപത്തി എട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ അഞ്ച് മണിക്ക് കോളേജ് അതോറിറ്റി ഷോൾ ഹാവ് ടു അപ്രൂവ് ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അഡ്മിറ്റഡ് ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടു സി ത്രൂ ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അത് കോളേജ് അതോറിറ്റീസിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ആരൊക്കെയാണോ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവരുടെ എല്ലാ ലിസ്റ്റും തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ സിക്ക് കൊടുക്കണം എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ഒ എ എം എസ് ഉണ്ട് അതുവഴി അറിയിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സ് അലോട്ടഡ് ടു കോഴ്സസ് ഷോൾ റമിറ്റ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫീ അറ്റ് ദ കോളേജ് ആൻഡ് ടേക്ക് അഡ്മിഷൻ ഇൻ ദ കോളേജ് കോഴ്സ് അലോട്ടഡ് ആസ് പെർ ദ ഷെഡ്യൂൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ബൈ കമ്മീഷണർ ഓഫ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ കമ്മീഷൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഫീസിൻ്റെ ഒക്കെ അടയ്ക്കാനുള്ളത് അത് നമ്മൾ മറ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്
ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എപ്പോഴാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫേസിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ഫെയിൽ ടു ജോയിൻ വിത്ത് ഇൻ ദ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം ആഫ്റ്റർ റിസീവിംഗ് ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടി പക്ഷേ എന്താണ് ജോയിൻ ചെയ്തില്ല അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടി പക്ഷേ ജോയിൻ ചെയ്തില്ല ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ നഷ്ടമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആസ് വെൽ ആസ് ദോസ് ഹു ക്വിറ്റ് ദ സീറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് അഡ്മിഷൻ വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് പെനാലിറ്റി ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് ബി റീഫണ്ടഡ് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ സീറ്റ് എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്വിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് കരുതിയിട്ട് തിരിച്ച് പണം കൊടുക്കത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നോക്കിക്കുക ഇത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോളേജസ് കോഴ്സസ് വിൽ ബി അത് അലോട്ട്മെൻറ്റും എല്ലാം കോളേജസിൽ കോഴ്സസ് എല്ലാം ഏത് കോളേജാണോ അവിടെ എല്ലാം അലോട്ട്മെൻറ്റും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയുടെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് അഫിലേഷൻ ഫ്രം ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൺസേൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ all details related to the counseling allotment process government orders and the prospectus for admission to pg medical course ellathinum patti vishamadamaayi ningalkku endeyil samshayam undengil nammude www.cekerala.gov.in ennu parayna official website il undu appo ningalkku endeyil samshayam undengil theerchayittum ee website nirandaram sandarshikkanam ennaanu ee notification il parayunnathu appo ningalodoppam samsaarichathu njan dr amrita from zainot and all the very best thank you all